Matthias Malmedy. Boah. Unfassbar, wie viele Leute hier so? hingucken. Ja, das ist krass. Die ganze Zeit nur Handys, die Leute hupen, winken und was weiß ich was. Das ist heftig. Herzlich willkommen zu einem weiteren Car Talk. Ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, sind wir im wunderschönen Köln. Direkt am Rhein. Und ich habe einen Gast heute dabei, mit dem wir ein bisschen Auto fahren auf den ich mich sehr gefreut habe. Hast du neue Hinterreifen drauf immer? Ich glaube, ich glaube, guck mal. Oder machen wir die lieber nachher drauf. Bekannt aus Funk und Fernsehen, inzwischen auch aus diesem Internet. Ich freue ja. mich, dass du da bist. Äh, Matthias mal mit. Ich mich auch sehr. Hallo Matthias. Ähm, lass losfahren, oder? Wir fahren heute ein schönes Auto. Ja, ich wollte gerade sagen, also erstmal für mich eine absolute Ehre, Bot B1 fahren zu dürfen. Ja, als Gast ist, fährst du natürlich. Ja, aber das ist krass, dass ich dieses Auto fahren darf. Findest du? Und dieses das Kennzeichen halt das auch. Freut mich. Das nee, freut das ist mich. wirklich was Besonderes, weil dein Vater ist damit auch schon durch die Gegend gefahren. Deshalb gibt es dieses Kennzeichen. Ich glaube, das wird es auch immer geben. Und das ist ein erster Gänsehautmoment, ganz ehrlich. Das äh, finde ich richtig gut, weil es gibt ja wenige, wenige Leute, die sich so gut mit dem Thema auskennen wie du. Ich habe deinen Vater persönlich kennengelernt und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein richtig geiler Typ. Und jemand, der Menschen wirklich abgeholt hat und der, ja, das ist einfach das ist eine Koryphäe, muss man einfach so sagen. Absolut. Komm, wir steigen ein. Ich sehe schon fahren? viele Themen, über die wir heute sprechen können. Ja. Schlüssel hast du und los geht's. Alter, das ist so krass. Ist das nicht ein schönes Auto? Ja, das ist so krass. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich habe ja heute Morgen auch schon gedreht und ich bin so auf dem Weg hierher, habe ich so gedacht so, oh, cool, jetzt schön mit dem Konstantin eine Stunde hinten in der S-Klasse drin sitzen. Das ist es. Und dann so, nee, Matthias, du fährst. Ich so, ja, okay. Ist auch geil. Die lassen mich gerne fahren. Das ist wirklich ein Luxus, finde ich, den man selten genießt. Und wenn, dann ist es halt wirklich geil, vor allen Dingen in so einem Auto. Ja. Aber selber fahren ist natürlich noch mal... Musst du. Und die meisten Gäste erzählen auch mehr, wenn sie selber fahren. Ja, ja, sie sind sie sind nämlich abgelenkt. Sind. Aber vergiss das, bei mir kannst du vergessen. Ach, Profi. Insofern auch meine erste Frage. Wer ist Matthias Malmedy? Also ich glaube, dass ich am ehesten Auto-Entertainer bin. Ja. Und ich bin jemand, der... Also ich fühle mich selbst, als wenn ich 25 wäre. Bin ich du schon lange ja, nicht mehr. Du bist gerade 27 geworden. Genau. Ja? 29, um genau zu sein. Ich gehe jetzt auch stramm auf die 50 zu. Aber ich fühle mich immer noch wie 25. Und ich glaube, der, der Job, den ich habe, den ich jeden Tag mache, machen darf, das ist, glaube ich, was, was mich total jung hält. Aber du bist ja oldschool. Du, ja du machst das, was du tust, ja schon ganz lange. Danke. Wie hat das denn angefangen? Okay, wie lange ist das Format hier? Über eine Stunde? Stunde, Stunde, Stunde <lacht> 20. Nein, ich mache eine Kurzversion. Gucken, gucken wir mal. <lacht> ich mache eine Kurzversion. Also nach dem Abitur habe ich so gedacht, so okay, dieses Frontalding, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will machen. Ich will irgendwas, ja. ich will erstens was erleben und zweitens will ich was machen und will nicht abhängig sein von anderen Leuten. Sprich, ich will mein eigenes Geld verdienen. Und das war damals... Das kann ich mich schon mal grundsätzlich sehr gut. <lacht> sehr gut allein. Also damals war das so, ich habe halt Abitur gemacht. Dann habe ich halt überlegt, was machst du? Und ich war immer schon ein extrem großer Fan von der Sendung Motorvision damals. Ja. DSF lief, da, hm. lief das. Und ich habe die Sendung immer geguckt. Weil DSF, ich dachte das mir, ist so was wie D-Max. Ähm, nur, also. Ein Fernsehsender. So nur in der Zeit, als es das Faxgerät noch gab. Wir hatten keine Ahnung, wie viele Büros. Und in einem Büro gab es dann irgendwann den ersten Internetanschluss. Ja, deshalb ist es ja interessant. Weil, wenn du heute jemanden fragst, der in dem Berufszeit halt unterwegs ist, dann ist die Anfrage ja meistens ähnlich. Ne? Ich habe irgendwann angefangen, Instagram-Account zu machen. Ich habe irgendwann angefangen, YouTube-Account zu machen. Ja. Bei dir hat das ja ganz anders angefangen. Ganz anders, genau. Nach dem Abi bin ich da, also ich habe tatsächlich eine Bewerbung geschrieben an äh, Vox, das Automagazin, ja. also damals noch Automotor Sport TV und an DSF Motorvision. Ich habe gesagt, dass ich da gerne als Praktikant anfangen möchte. Und dann hat einer geantwortet und das war das DSF. Und die haben gesagt, hör mal, ich bin jetzt Nummer demnächst äh, in... Essen auf der Motorshow, da könnten wir uns treffen. Damals die zentrale Show. Absolut. Für alles, was, alles, was sportliche Autos betraf, ja. war Motorshow. Genau. Jahrzehntelang. Ich kann mich nicht erinnern, wie das Ende November, Anfang Dezember mal, mal ohne Motorshow abgelaufen ist in, in meiner Familie. Wir haben da gelebt. Ja. Auch das hat sich natürlich sehr, sehr stark verändert mhm. über die Zeit. Was sich ja unter anderem auch wieder an deinen Accounts heute zeigt. Aber anyway, Praktikum. Genau. Dann haben wir uns auf der Motorshow getroffen. Wir sind da ein bisschen drüber gelaufen. Dann sind wir abends zum Mexikaner gegangen. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann den Job und dann habe ich irgendwie zwei Monate später 
nee, einen Monat später habe ich dann meinen ersten Tag gehabt. Habe mhm. dann da ein Praktikum gemacht, da bin ich Redakteur geworden, da bin ich Chef vom Dienst geworden. Damals bin ich immer alle Autos gefahren, so wie heute mhm. auch. Also das mache ich wirklich seit 1998, fahre ich alle Autos, die es gibt. Und das ist halt auch was, was glaube ich nicht so häufig ist. Das gibt es auch nicht so häufig, dass Leute wirklich einfach alle Autos vom, keine Ahnung, Fiat Uno bis zum Maybach alles gefahren. Alles. Deswegen, glaube ich, schätzen dich viele in der Branche auch sehr, weil du wirklich weißt, was du, worüber du redest. Ich und versuch's, vieles ja. Und vieles äh, miteinander vergleichen könntest, wo so Jungspunde wie ich ein bisschen verüben müssen. Ne? <lacht> ja, das was war so das, weißt du noch, was das erste Auto war, was du, äh, was du getestet hast? Also das allererste Auto war tatsächlich ein Sangyong Musso, sowas wie eine M-Klasse. Oh, wann war das denn? Ja, das war 1998. Und Boah, äh, das Mann. zweite Auto, also es war ganz, ganz schlimm. Und das zweite Auto, was mein erster richtiger Dreh war, den ich alleine durchgezogen habe, war tatsächlich Porsche GT2. Köstlich. <lacht> äh, ich saß in der Redaktionskonferenz und war wirklich, keine Ahnung wie alt ich war, ganz, ganz jung. Und der Chefredakteur sagt so, ja, hier, wir haben noch diesen Termin hier mit dem GT2. Wer kann denn das machen? Und alle so, nee, da bin ich hier, da bin ich dort, da habe ich den Dreh, da habe ich Termine, da muss ich zum Zahnarzt. Und am Ende guckt der Chefredakteur mich an so. Es ist soweit. Das musst du machen. Und ich so, was? Und ja, ich meine, das ist natürlich was, was, ähm, was mich total beeinflusst hat, muss ich ganz offen sagen. Ich bin einfach ein Autoklaus. Ich habe in jedem Auto drin gesessen, was es gibt. Und ähm, ich will das noch ganz, ganz lange machen und bin einfach ein, ein kleiner Junge, der einfach eine diebische Freude daran hat, wenn irgendwas an einem Auto besonders ist. Ja. Und das Lustige ist, dass mir das tatsächlich von einem Dacia bis zu einem G900. Ich finde an jedem Auto was, was ich geil finde. Und mir werfen oft die Leute vor, so, ja Matthias, du findest ja irgendwie alles geil und so. Ja, stimmt. Ja gut, man kann sich Aber halt, es ist halt so, ich liebe halt Autos. Da steckt natürlich in jedem Auto viel Arbeit drin. Und es haben Menschen im Zweifel zehn oder hunderttausende Stunden daran gearbeitet, das zu entwickeln. Weißt du noch, wann das angefangen hat? Warst du jemand, bist du, hast du dich als Kind schon dafür begeistert? Meine erste Berührung war tatsächlich das Spielen auf dem Perser-Teppich mit den Spielzeugautos, mit den Matchbox, ja. äh, Matchbox ne? Heißen die Dinger, oder? Ja, also Modellautos. Kleinen, ja. Modellautos genau. Genau. Und da habe ich immer irgendwelche Verfolgungsjagden gemacht und Stunts und dies und das. Und meine Mutter immer so, boah Junge, jetzt sitzt der da schon wieder und macht... Das ist meine erste Erinnerung und dann ging das tatsächlich auch schnell Richtung Fahrdynamik, weil wir hatten hinterm Haus, ging es direkt in den Wald runter, so ein Waldweg. Und ich weiß noch, wie wir da mit den äh, kleinen Cat Cars ja. äh, halt runtergedonnert sind. Es gibt so ein Foto, meine erste Fahrstunde, wo ich mit meinem Vater gemeinsam mit so kleinen ähm, elektrischen Modellautos, wo du so gerade eben drin sitzen konntest, also so für Kids, ja, für, ja. also kleine Kinder. Ne? Ich erinnere mich daran, dass einmal auch mein Cousin und sein Vater dabei waren und die haben sich dann, da gab es noch einen Graben, haben sich furchtbar abgelegt mit den Dingern und irgendwann haben wir das dann wieder sein gelassen. Ähm, mit was wir uns alles langgelegt haben. Also das ja, ist halt aber das, das, deshalb Cat Cars, da kann ja. ich, äh, das, ist, das ist witzig. Also da ging es richtig steil runter, war halt so ein Schotterweg ja. und wir sind da halt wie die Geisteskranken einfach runter. Und dann wurde es immer schneller und dachtest irgendwann so, oh, krass, das wird zu schnell. Und dann die Handbremse gezogen, ging auf die Hinterachse. Und dann halt voll rumgeschleudert. Und da ist dann schon dieses Thema Fahrdynamik schon da gewesen. Dann war das aber so ein bisschen weg und kam dann mit 16 wieder, ähm, wo ich angefangen habe, halt so Moped zu fahren. Ne? Wie ging das weiter? Du hast, du hast ja dann einfach immer mehr gemacht und irgendwann kam so das Thema Moderation, kam das Thema eigene Formate. War tatsächlich so ein bisschen so ein Werdegang. Wir haben damals natürlich alle ähm, bei Motorvision und auch alle anderen, die sich für Autos interessiert haben, haben immer Top Gear geguckt. Klar, und, meine, Top Gear, nicht Top Gear ja, und Top Gear war immer Top halt. Ne? Ja. Und wir haben alle immer gesagt, so, boah Junge, das würden wir echt gerne machen, das würden wir irgendwie gerne hinkriegen. Ja, ich fand es total geil, weil die natürlich richtig, richtig Aufwand betrieben haben. Ja. Haben aber die Autos auch richtig rangenommen. Richtig. So machen du musst nicht auch. davon ausgehen, dass du ein Auto noch vollständig in einem <lacht> Stück wieder zurückbekommst. Das versuchen wir schon auch. Ähm, und das klappt auch eigentlich in 100% der Fälle tatsächlich. Außer die Reifen halt. Ne? Die Reifen sind immer weg. Aber bei uns kriegt auch kein Auto Gnade. Also dass da irgendwie so, nee, damit, mit dem müssen wir irgendwie langsam fahren oder mit mhm. dem darfst du das nicht machen oder jenes nicht machen. Das ist uns alles egal. Wir geben immer Vollgas und, und quetschen die Dinge aus, dass halt einfach ja. dabei dann auch die Schwächen rauskommen. Ne? Ja, ja, klar. Wir haben dann immer zu Top Gear hochgeguckt und wussten, okay, das kriegen wir nicht hin. Das geht einfach nicht, weil das Budget einfach nicht da ist. Ja, es, es gibt geht. auch so Dinge, die entstehen. Also es gibt so Dinge, die natürlich kannst du dich vorwärts arbeiten, aber solche Kombinationen wie die Jungs und die Sendung, 
Das ist häufig auch einfach mal Right Time, Right Place. Ja. Das kriegst du nicht, das kriegst du nicht, häufig nicht so, nicht so eins zu eins hingedreht. Ja. Also das deutsche Autofernsehen war damals, okay, die Autos fahren von links nach rechts und von rechts nach links und von, dann fahren sie so an der Kamera vorbei und dann so und dann am Ende sagt irgendjemand, ja, also ich muss schon sagen, so und lässt so das Fenster runter und so, ja, ich muss schon sagen, der neue BMW M5 ist ein wirklich sehr, sehr sportliches Fahrzeug und bla 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 ne? ja. und dann ist das Ding vorbei. Haben wir gesagt, so, das geht nicht, das ist irgendwie Yesterday und so und dann haben wir gesagt, irgendeiner muss quasi immer reden und einfach das Auto so erzählen. Ja. Und dann haben wir uns irgendwann diese Sendung ausgedacht, die Grip das Muttermagazin heißt. Da haben wir genau das gemacht. Wir haben halt gesagt, okay, wir wollen, dass der Zuschauer, so wie du jetzt, auf dem Beifahrersitz sitzt und quasi der Beifahrer ist. Obwohl das ist er sehr entspannt, in einem Brabus auf dem Beifahrersitz zu sitzen. Das sollte ich vielleicht öfter tun. Auf dem Fahrersitz auch. Ja, gut, sehr aber. entspannt. Noch zumindest. Die Frage, die ich mir heute auch häufig stelle, das spielt so ein bisschen da rein, das ist eigentlich der Grundstein gewesen für das Thema Bravo Signature Night letztes Jahr. Also die erste Fashion Show für Autos, meines Wissens nach. Ja. Als wir die Show geplant haben, wurde ganz viel diskutiert, was erklären wir denn jetzt zu den Autos? Und ich habe immer so Leute, ihr versteht mich nicht, wir erklären gar nichts zu den Autos. Die sollen, nur die sollen fahren. Wir erklärt ja aber in einer Fashion Show auch niemand etwas zu den Models. Da hält eigentlich das Model an und dann sagt einer, diese Lederjacke ist 52 cm breit und 163 cm <lacht> lang und hat das und das Material im Innenfoto und 143 PS. Abgesehen davon, dass eine Lederjacke mit 43 PS ein spezielles Produkt wäre, <lacht> ist das einfach total bescheuert, weil mhm. du das Auto nicht erleben kannst. Zurück zum, zum TV-Format. Ich war damals, so wenn du sagst 98, ne, da mhm. war ich ja. 14. Also habe sozusagen gerade angefangen, mich, mich mehr mit dem Thema Auto auseinanderzusetzen und ähm, habe dankenswerterweise, muss ich heute ganz eindeutig sagen, das alles miterleben dürfen. Und er hat mich mitgeschliffen, mhm. auch wenn du natürlich damals als Jugendlicher erstens mal nervig bist für deine, für deine Eltern, was du natürlich nicht mitbekommst. Und zweitens, alles andere tun willst, außer auf solchen Messen rumzuhängen oder auf Geschäftsreisen mitzureisen oder, oder, oder. Guck mal, wir fahren hier gerade in Köln durch den Tunnel. Wir haben uns nämlich heute, ich weiß nicht, was wir gesagt haben, in Köln getroffen und fahren jetzt gemeinsam nach Bottrop. Und hier ich gerade mich unser, nach Hause. Gerade, genau, du bringst mich nach Hause. <lacht> Gab es da auch Momente, ähm, wo du gedacht hast, so, ach, das hat mein Vater immer so gemacht. Ich habe es mir bei meinem Vater abgeguckt, aber ich wollte es eigentlich immer anders machen. <lacht> du, ganz ehrlich, Tausende. Schon, Tausende, ne? Tausende. Äh. Ja, mir geht es zumindest so, ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Menschen so geht. Irgendwann stellst du dann fest, dass äh, die Gene... Die 50 Prozent von jedem Elternteil, ändern. die wirst du nicht besiegen. Ja. Mein Vater war sicherlich jemand, der, von dem man sich grundsätzlich erstmal sehr, sehr viel, sehr viel abgucken konnte. In der Kategorie, wie es geht. Ja. Ja, und er war natürlich, aber er war auch ein Mensch, von dem du dem paar Dinge abgucken konntest, wo ich dann für mich gesagt habe, so geht's nicht. Oder so möchte ich es nicht oder das entspricht mhm. mir nicht. Ja. Wie hat für dich das Thema Internet angefangen? Ja, das Thema Internet hat angefangen, indem ich irgendwann im Büro saß, wo es tatsächlich Internet gab. Aber halt nur am Computer, so ne? nicht AOL, am Handy und AOL, so. AOL, ja, das ist total Anschluss. krass. Also das war schon so mehr oder weniger parallel, als dann Grip kam. Also da nochmal vielleicht ganz kurz zurück. Diese, diese Sendung haben wir quasi gemeinsam entwickelt mit dem Sender. Dann hieß es irgendwann so, ja gut, wer sind denn diese Menschen, die da immer die Autos testen? Und dann hatten wir eine so eine Kategorie, da gab es immer ein Experiment, da hat einer irgendwas in die Luft gesprengt und keine Ahnung was. Ja. Und dann haben die gefragt, ja, wer, wer sind, was sind denn das für Typen? So, ja, mit, dann habe ich gesagt, ja, müssen wir so ein Casting machen. Und dann haben wir ein Casting gemacht und dann hat mein Kollege Thomas damals gesagt, hör mal, hier, du hast das doch auch ewig gemacht mit den Autos, komm, wir casten dich noch mit. Und dann haben wir noch einen mehr im Blumenstrauß quasi, den wir dann nachher dem Sender anbieten können. Also da waren ja. Rennfahrer dabei, der Diet Müller war da schon dabei, der Helge war dabei und dann war ich halt eben auch dabei. Und mhm. noch, ich glaube noch fünf oder sechs andere. Und dann hat der Sender irgendwann entschieden, hier der Matthias, der soll diese neuen Autos immer, ne? das soll der machen. Ja. Und dann haben wir so gesagt, ja okay, dann mache ich das halt. Ne? Dass das aber eigentlich ein Fulltime-Job ist, das haben wir nach drei Monaten ungefähr festgestellt, dass ich nicht mehr... Also ich war eigentlich Chef vom Dienst und sollte die Sendung inhaltlich und vom Produktionsablauf her auch leiten. Mhm. Ähm, und dann haben wir ganz schnell gemerkt, okay, das geht gar nicht. Also die Zeit habe ich gar nicht, weil ich ständig auf irgendwelchen Rennstrecken unterwegs ja. war. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Und das Geile ist, dass ich das jetzt seit 15 Jahren mache und es einfach nicht langweilig wird. Aber das heißt, in the field, im Auto, ist auch immer dein Ding geblieben. Ja, was, was, was ist das, was dich an Autos fasziniert? Die, also da habe ich mir letztens tatsächlich im Urlaub viele Gedanken darüber gemacht, weil ich immer so dachte, Junge, ey, du bist ja irgendwo im Urlaub. Du musst mal was anderes machen. Ja, du musst mal was anderes machen. Und es ist tatsächlich die Fahrdynamik. Mhm. Es ist für mich auch die Kunst, wie ein Automobil ausgedacht wird. Ja. 
ähm, wie es produziert wird, was für Materialien verwendet wird, wenn wir in diesem Auto drin sitzen. Alter, das ist so krass, was hier für Leder verlegt worden ist. Was, was für mich übrigens eine, eine Herausforderung ist, ne? wenn du natürlich über um diese Autos permanent rumspringst. Wir sind ja so tief im Detail mhm. unterwegs. Sind die CNC-platzierten Löcher alle gleich groß und haben die also in jedem <lacht> Steppelement in der Muschelraute auch gleich viele Löcher. Und, äh, äh, ne? Aber ich das sag dir, genau darum geht es. Und genau das ist das, was euch von jemand anderem vielleicht abhebt. Genau das ist das, was ja, Leute, und, genau. die 500.000 Euro für ein Auto ausgeben, fasziniert und die sagen, guck mal hier, siehst du, wie genau das hier gesteckt ja, ist? Das muss, das muss, da. ich glaube, es gibt, gibt noch ein paar andere Sachen, um die es auch mhm, geht. Klar, aber und genau das, hier das zum Beispiel. Im, ja, so. Ne? Ah. Da ist vor uns, was fährt ein? Kriegt jetzt gerade ein Picanto. <lacht> Picanto kriegt gerade Angst. Weißt du, wann er dir deinen ersten Instagram-Account eingerichtet hat? Womit hat es angefangen? Mit Facebook. Beruf, hat's, Beruf, hat's, also tatsächlich, Beruf, Facebook, klar. Ja, damals hat die Sendungsredakteurin, die hat damals gesagt, so Matthias, das fänden wir schon gut und ich glaube, das hat Potenzial, wenn du jetzt einen Facebook-Account hättest. Und dann hat die aber auch gesagt, aber überleg dir das gut, weil du wirst dann irgendwann berühmt sein. Ich so, ja, äh, ja, sicher, berühmt. Ein Gespräch äh, und was erzählst du hier? Ne? Und wenn, ist doch egal. Und dass das nicht egal ist, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Das aber, ist überhaupt nicht egal. Ähm, das war schon so, so ein Ding, wo ich gesagt habe, ach komm, ja, ist egal, machen wir jetzt einfach. Ne? Ja. Und dann habe ich Facebook angemeldet und innerhalb, glaube ich, von einer Woche irgendwie 150.000 Facebook-Fans. Wahnsinn, und das so war, schnell ging das. Das war so krass. Das ist natürlich klar, weil du, du hast den Multiplikator TV. Das war unfassbar und dann geht's natürlich, krass. Wenn abends die Sendung weiter. gelaufen ist, das Ding bum, 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 bum. Ja. Ich muss ganz, äh, ganz ehrlich sagen, heute liegt so viel Fokus auf, auf äh, Social-Media-Kanälen. Vieles davon berechtigt. Mhm. Äh, und trotzdem stelle ich immer wieder fest, wenn auch bei uns mal was im TV läuft, wie viel Macht diese Kiste das noch hat. Das ist einfach noch eine das ganz andere Power. Wahnsinn. Ja. Jedes Mal, wenn ich wieder am Düsseldorfer Flughafen sitze und da läuft zum 99. Mal die Brabus Dokumentation über den, welcher auch immer es gerade ist, ja. weiß ich, am nächsten Tag hast du das Postfach voll. Und ja. es, es schreiben dir Menschen, die das einfach nicht sehen, weil ganz, ganz große Teile, jetzt beziehen wir uns mal auf die deutsche Bevölkerung, aber einfach ne, ganz große Teile dieser deutschen Bevölkerung sind noch nicht da. Das sind, ja. das sind Zielgruppen, mhm. die sind nicht in sozialen Medien. Ja. Ich erlebe, dass in großen Teilen der Bevölkerung noch so bei 40 rum so ein, so, so ein Cut ist. Also eine halbe mhm. Generation über mir. Ja. Aus irgendwelchen Gründen nimmt es da rapide ab und dann sagen Leute vielleicht noch, ja, ich bin auf LinkedIn und ich, da gucke ich noch und dann, dann nicht. Es gibt eine Menge guter Gründe, wenn du damit jetzt nicht beruflich irgendwie zu tun hast, zu sagen, ich habe das alles gar nicht. Ja. Eine ganze Menge gute Gründe. Man hat sehr viel Zeit für andere Sachen. So, man sehr viel Zeit für andere Sachen. <lacht> wo, wo siehst du Fernsehen, auch für die Themen, die du, jetzt, die du jetzt besetzt und wo siehst du soziale Medien, wie ergänzen sie sich? Also das Thema Fernsehen hast du gerade eben schon, glaube ich, ganz richtig gesagt. Das hat immer noch eine sehr, sehr große Macht, eine sehr, sehr große Reichweite. Du erreichst damit andere Leute, aber auch sehr wichtige Leute. Dann gibt alles. Ne? Viele Leute, die mich auf YouTube verfolgen, sagen mir, hör mal, ich habe dein Video über den XY gesehen, deswegen habe ich mir den gekauft. Dazu musst du natürlich die Mittel haben, das machen zu können, aber das erlebe ich wirklich jeden Tag. Absolut. Also die Videos Tag. sind Verkaufsberatung. Ja. Also es gibt natürlich Und das immer ist Fernsehen. beim Fernsehen auch so. Beim Fernsehen ist aber nochmal die Zielgruppe, glaube ich, tatsächlich auch eher ein bisschen erwachsener, somit auch solventer. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch die Differenzierung dazu. Aber das, das Ding ist halt, dieses Thema Fernsehen, ich habe das letztens auch in einem Podcast besprochen, das ist immer noch so ein bisschen Event-Charakter. Und das, ne, das kann man jetzt nicht vergleichen, aber ich mache es trotzdem, wetten das. Wenn du früher, wetten das, vielleicht kennt der eine oder andere die Sendung noch. <lacht> wenn das war du früher, das dieser Typ mit den langen Haaren. Genau. Ne? Und der, der hat immer so Glitzerklamotten. Komische Sachen hat der ja. gehabt. Hat er heute noch. Wenn du früher Wetten, das am Samstagabend nicht gesehen hast, konntest du am Montag in der Schule oder im Job nicht mitreden. Ja, weil klar. alle ja, sich absolut. über so, ja, Wetten, das unterhalten haben. Und so ein bisschen, ne, ist, das ist nicht vergleichbar, aber so ein bisschen ist dieser Event-Charakter, dass du eben sagst, am Sonntagabend setze ich mich vor die Glotze und gucke dem Matze dazu, wie er ja. Reifen vernichtet. Das hat irgendwas. Und klar kannst du das fast alles auch auf YouTube gucken, aber es hat irgendwas anderes, das auch auf dem großen Fernseher zu sehen, in guter Qualität. Ähm, und ja, das, das ist, glaube ich, das Ding. Und was mein YouTube anbetrifft, ich habe damit sehr spät angefangen. Mhm. Jean-Pierre hat mich da auch tatsächlich beraten und hat gesagt, das musst du machen, Matthias, das musst du machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann probiere ich das jetzt halt mal so. Ne? Ich war wirklich komplett unbewandert, was ja. dieses Thema anbetrifft. 
Und ähm, muss ich auch Pierre tatsächlich heute noch bedanken, weil es halt ein geiles Format Grüße ist. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus und zwar sehr, sehr herzlich. <lacht> wir müssen dringend mal wieder zusammen Auto fahren, mein Freund. Und das, ja, diese Themen, die, wir, die ich bei YouTube mache, sind halt ganz anders und es gibt eine ganz andere Nähe. Das schreiben auch die Leute auf YouTube, sagen, dass beim Fernsehen bist du ein Fernsehmoderator und bei YouTube bin ich dir noch näher, Matthias. Ja, und ist es dann auch dein, ist es dann auch dein Kanal? Also ja. ist es für dich ja. auch noch mal ein anderes Ding? Komplett, weil ich kann morgens aufstehen und sagen, heute habe ich keinen Bock. Ja, ja, klar. Und also zum Thema, was vorhin bist, morgen, Thema kann ich, morgen kann ich aufstehen und es ist nichts geplant, aber irgendeine Karre steht vor der Tür oder ich rufe irgendwen an und sage, ey, ich habe Bock, können wir. Ne? Ja. Ich rufe deinen Sven an. Ja. Dann sagt er mal hier, ich, boah, ich will mal wieder Leistung. So, und dann, auch der Matthias schon und dann sagt der Sven, nee, kommen Sie bitte nächste ja, warte Woche mal, wieder. ich rufe mal zwei Leute an und dann rufe ich dich zurück. Und dann sitze ich mittags um zwölf in Bottrop in der Karre drin ähm, und ja, lach mir in Ast. Das bist, geht mit einer Fernsehproduktion. Nein, du bist also erstens das, das, das über Thema Produktionsaufwände kann man übrigens ganz lange reden. Was, Muss halt real sein. Ja, und es war auch nochmal eine andere Nummer. Wenn du zum Beispiel bei uns, wir machen ja nur sehr, sehr viel Content inzwischen selber. Weil wir irgendwann vor sechs, sechs Jahren mal die, uns die Frage gestellt haben, gehen wir den Weg im Prinzip eine eigene kleine Produktionsfirma aufzubauen oder gehen wir den Weg irgendwann mit mit, mit, ich sag mal so, fünf, sechs Agenturen am Tisch zu sitzen, ja. denen du dann immer ein, ein Geschäft erklären musst. Ich muss einmal ganz kurz ähm, den, äh, Das ist unfassbar, ey. Schön, ne? Also wie der durchzieht und was für eine Souveränität und wie unauffällig er den Tacho auf fast 200 gepusht hat gerade. Und wir sind trotzdem in einer Sänfte unterwegs. Das ist die Frage, inwiefern du eine Persönlichkeit mit einem, mit einem Unternehmen verknüpfen solltest, kann man lange diskutieren. Wir haben das auch lange diskutiert mhm. und dann sind wir ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, weil wir schlicht und einfach gemerkt haben, ein, eine Marke mit einem Gesicht zu verbinden, ohne dass dieses Gesicht irgendwann die Marke platt macht. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass eine, eine, einem Unternehmen eine, eine gewisse Menschlichkeit zu verleihen, ist auch wieder Unsinn, weil jedes Unternehmen hat ja menschlich, also es sind Menschen. Ja, aber nach außen wir, sichtbar. Ne? Ohne, so ohne Menschen wären Bravos nur leere Gebäude mhm. und da wird nichts stehen. Und das zu zeigen ist total wertvoll, denn am Ende folgen Menschen Menschen. Du willst etwas von Menschen kaufen, ja. insbesondere wenn es um so teure handgemachte Produkte geht. Und das, was wir machen, ist ja genau die Quadratur des Kreises, wurde in einem absoluten Hochlohnland mit teuren Ressourcen, egal welcher Art, Dinge produzierst, die dann auch noch besonders gut sein sollen. Aber das, das glaube ich, gehört auch zusammen, weil wenn du was in Deutschland produzierst und du bist jemand, der wie du ein, ein Mensch ist, der Menschen packen kann und sagen kann, jo, wir brauchen hier die Besten, die bei uns sitzen, ähm, dann, dann macht das absolut Sinn, weil du, du bringst sehr, sehr handwerklich begabte Menschen zusammen, die ein Produkt zusammenbauen am Ende des Tages, wo Leute davor stehen und sagen, oh, und das ist ja der, das, genau, und deshalb macht, es macht total Sinn und das Feedback, was wir in den letzten drei, vier Jahren zu diesem Thema bekommen, ist auch eindeutig. Aber da gibt es immer mal den dabei, den einen von tausend, der dann sagt, der Konstantin, mit seiner, du guck mal, der hat ja, aber die, die, immer. Der hat, der die Haare blöd. 99% der Menschen sagen, danke, dass ihr mir endlich mal, dass ihr mal ein bisschen Einblick gebt. Ja. Danke, dass man mal mit, ja, das mal mit den Leuten, könnt ihr bitte mehr davon machen. Ja. Und wir werden nie wieder zurückgehen dahin, wo wir vor der Pandemie nur statisch Fahrzeuge auf eine Messe gestellt haben. Mhm. Und dann die Leute im Prinzip damit alleine gelassen haben. Ja. Heute, glaube ich, ist etwas anderes gut. Und die Messen, die wir, die wir heute noch machen, suchen uns sehr gut aus. Und by the way, digital, das weißt du besser als viele andere, ist ja auch gar nicht günstiger. Ne? Wenn du es nee. richtig machen willst, nee, nee, dann wenn kostet du das, das das gleiche machst, Geld. Ja. Das ist auch so ein, schon ein Stereotyp, der immer kommt, der ja, so ein bisschen machst, Webseite machen. Und eigentlich macht man eben auch beides. Ne? Ja. Also du machst ja klar, vielleicht ein bisschen weniger Messe, aber du machst ja auch noch Messen. und Live-Kommunikation geht jetzt nicht weg. Genau. genau, die ganzen Videos und den ganzen Content, den ihr so rausdrückt, das ist halt Wahnsinn. Das ist ein riesengroßer Aufwand. Ihr seid eine große Firma und ihr habt eine sehr, sehr große, äh, sage ich jetzt mal, wie, wie nennt man das? Fernsehabteilung? <lacht> ja, also ich ich nenne das wirklich eigentlich eine, eine interne Produktionsfirma, das ist natürlich ja. Marketing. Ja. Aber da sitzen am Ende inzwischen, ich würde sagen, knapp 25 Leute, die muss ich dir mal vorstellen. digitale Kommunikation machen. Ja. Und wo, wo ich immer noch ganz, 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 ganz vielen Unternehmerinnen und Unternehmern in Deutschland sage, Leute, warum macht ihr das nicht? Und dann sagt der typische Maschinenbauer, ja, aber ich bin doch Maschinenbauer. Ich sage, ja. ja, dann bist du da doch der Erste, der das macht. <lacht> genau. Ja? Und dann sagt er doch, meine Kunden sind dann, ich sage, ja, wo sind die denn abends? Haben die keinen... Kann haben die, die kein Internet? <lacht> haben die kein Handy? Das ist doch totaler Quatsch. Mein Beruf ist eigentlich, Filme zu machen. Und alles, was dazugehört quasi. Ja. Ne? Ähm, und ich bin durch einen Zufall, der sehr, sehr positiv am Ende ausgegangen ist, quasi vor die Kamera gekommen und ja. 
darf diese geile Sendung machen und YouTube und was weiß ich was nicht alles. Aber ich bin da auch sehr detailverliebt. Ich habe ein bisschen mich zurückgenommen, aber ab und zu, wenn wir drehen, ne? also ich habe jetzt gar nichts gesagt zu diesem Kamerasetup oder sowas, was hier jetzt hier mhm. drin ist, aber ich sitze ja normalerweise im Auto und da tüdeln lauter Leute rum, so wie jetzt heute auch, bauen dann die Kameras ein und dies und das und dann hier und dann dort und dann kannst du am Ende da vorne gar nicht mehr rausgucken. Jungs, geht noch ich zehn glaube, Meter weiter nach hinten. Ja. So bescheuert bin ich. Ja, ja. Aber das ist halt meine verdammte Passion. Also es also ist nicht in, nur das genau. Autoding. Ich bin mittlerweile ein bisschen ruhiger geworden, was das anbetrifft, aber meine Jungs haben wirklich manchmal mit mir ein schweres Leben, wenn die so sehen, Junge, ey, jetzt mischt der sich, der soll sich aufs Autofahren konzentrieren, ja, der soll reden, aber der soll nicht über Kameraeinstellungen mit uns diskutieren. Du, ganz ehrlich, ich bin, ich bin ein völlig Völliger Detailfanatiker. Und zwar nicht nur beim, bei dem Thema, sondern eigentlich überall. Bei allem. Ja. Rastest du manchmal aus? Ehrlich gesagt, nein. Komm, das nein. kannst du mir doch nicht erzählen. Nein, was, warum? Sitzt du, mal, okay. nein, da muss Sitzt ich du manchmal im Auto und haust auf dieses Lenkrad drauf und denkst nein, dir, ich, ich, Ja, ja, nee, ich, also bin ich so inner, innerlich, so nach auf, einem Telefonat innerlich oder auf 180, ja, bin ich häufig unzufrieden, total. Ja, ich auch. Total. Ähm, raste ich aus? Nein. Da muss ich tatsächlich zu sagen, weil mein, mein Vater war so ein typischer Patriarch. Mhm. Und da gab es die Ansage auch schon mal mit 180 Dezibel. Ich glaube, dass, das, dass es erstens heute eine bisschen andere Art von Führung braucht. Und ich glaube auch, dass du heute, dass du im Allgemeinen, und das ist egal, ob im beruflichen oder privaten Kontext, dass das Lautwerden nicht so wirklich die richtige nee. Strategie ist. Das Schöne ist ja, dass ich ganz, ganz viele Sachen ändern und sehr viel weicher, freundlicher werden. Das klingt so bescheuert, ne? aber man kann halt nicht nur streicheln. Ne? Das geht halt ich, nicht. Das aber, lass, mich mal, lass mich mal ein Fragezeichen dran machen. Ist das so? Aber wenn ich mir meinen Job heute anschaue, ist das sicherlich, es ist die gleiche Firma, es ist die gleiche Rolle, es ist eine andere Zeit. Aber harte Entscheidungen bleiben harte Entscheidungen und schwierige Menschen bleiben schwierige Menschen. Also du hast ja nie die Wahl, die anderen zu verändern. Du kannst immer nur fragen, was mache ich denn jetzt an? Also wie ja. ich denn damit um? Ja. Und gibt es Situationen, wo ich gerne einfach mal draufhauen würde? Absolut. <lacht> mein Job ist nicht einfacher als, den, als, als das, was mein Vater früher gemacht hat. Wenn überhaupt ist die Notwendigkeit, fix Lösungen zu finden, die auch funktionieren, nachhaltig funktionieren, noch größer, weil noch viel mehr Themen parallel, parallel ja. passieren. Und der persönliche Luxus, sich jetzt über irgendeinen Scheiß aufzuregen, ist eigentlich nicht vorhanden. Anyway, lass mal ein bisschen über Autos reden. Ähm, Sehr gerne. <lacht> du hast ja schon diverse unserer, unserer Fahrzeuge gefahren. Ja. Gibt es was, was dir im Kopf geblieben ist? Ähm, ja, tatsächlich. Mit einem Rocket Edition 900 war das ein... GT63 S? GT63 S, genau. Ja, dann ist das braves Rocket. Alter Schwede, dieses Auto. Einfach so... Grau? Wahrscheinlich genau. oder schwarz? Ja, den den in diesem ganz hellen Grau. Zwei, Fresse, zwei Presse, äh, Fahrzeuge. Boah, ja. das Ding war so gut mhm. und so stark. Was ist es, was, was dich an so einem Auto als erstes kriegt? Schub. Einfach nur Schub. Das ist das, was mich am meisten fasziniert. Das ist auch das, was mich an den meisten anderen Autos auch fasziniert, mhm. ist diese schiere Kraft und dieses nicht nachlassende Schieben Richtung Horizont. Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Fahrzeuge auf den Markt kommen, die sich in einem sehr ähneln, nämlich dass sie Schub haben ohne Ende. Insbesondere beim Thema Elektroautos hast, ist, das Thema, ähm, ist das Thema Beschleunigung fast immer eines, wo du einen Haken dran machen kannst und sagen kannst, wenn du ja Matthias voll aufs Gaspedal tritt und ich auf dem Beifahrersitz sitze und dann machst du das einmal und beim zweiten Mal knall ich dir eine. Ja? So, weil, weil ich sage, jetzt, jetzt habe ich mir da schon wieder der Kaffee über der Hose und <lacht> unvorbereitet und grab aus dem bisschen du mit ein bisschen mit Wirbel im Nacken. <lacht> so, ne? Ich habe eine ganz spezielle Meinung dazu. Nämlich, wenn, wenn du sagst, ein Auto hat Schub, dann ist das nie nur die Frage, wie schnell kommt dieses Auto, wie schnell bewegt sich das aus dem Stand auf 100 oder wie auch immer du jetzt gerade testest. Sondern ein Auto hat ja einen Charakter. Ein Ferrari beschleunigt anders ja. als ein Mercedes. Ja. Die leben ja. Also ja, ich weiß nicht, ob komplett. du damit was anfangen kannst. Ja, ne? Das ist jetzt so ein bisschen nerdig. Aber die, die, mir geht es nie nur um die Frage, was ist das jetzt, wie groß ist da jetzt der Motor und was kommt da am Ende für eine Zeit da raus, sondern ein Auto gibt mir ja ein Gefühl insgesamt. Richtig. Und zwar sehr, sehr richtig. Und viele Leute, die ja. das auf YouTube angucken, die feiern so Zahlen, Zeiten richtig ab. Manchmal ne, ist eine Zeit auch richtig krass. Tesla Model S Plate in 2,2 auf 100. Das, das sind ja Achievements, so. ist auch Ultra alles okay. Ultra krass, auch Winterreifen. Und jetzt bauen wir ja nicht Fahrzeuge mit, mit 900 PS, damit dann unsere Kunden, die Geisteskranke, auf der Autobahn permanent 350 fahren. Das tut ja auch keiner. Ne? Die stärksten, die größten Märkte oh. für, für sportliche Fahrzeuge sind heute Märkte mit Tempolimit. Mhm. Was sagt uns das? Sagt das, dass es überhaupt keinen Einfluss auf die Frage hat, warum ich ein solches Auto fahren möchte? 
wie schnell ich fahren kann. Ich fahre gerne schneller als 120, keine Frage. Ich verstehe das sehr, sehr gut, was du gesagt hast. Und ich finde auch die nackte Zahl 2,2 nicht, also das ist eine Zahl für mich. Ne? Klar hast du da eine Orientierung, ähm, wo liegt der Bugatti Chiron? Äh, wo liegt jetzt der Tesla? Und das hat auch eine Bedeutung. Also bitte nicht, das ich will das jetzt nicht klein Bedeutung, reden. Aber das viel geilere an diesem Tesla ist, wie krass der ab 200 noch weitergeht. Und das ist das, was meines Erachtens, ne, diese Supersport-Elektroautos, die können das sehr wahrscheinlich auch. Ich bin noch, leider noch kein gefahren. Ähm, aber die normalen Elektroautos, die hören ja alle bei 170, 200, hören die auf, schneller zu werden. Und der mhm. hört eben nicht auf. Das ist das Krasse an diesem Auto. Mhm. Und das, was ich an eurem Auto oder an euren Autos grundsätzlich durch die Bank geiler finde, ist die Art und Weise, wie diese Autos marschieren. Und da meine ich gar nicht von 0 auf 100, ja. sondern dieses, keine Ahnung, du bist bei 120 und du ladst rein und du hast plötzlich 280 drauf. Für den schönen Spruch von unserem alten CTO Jörn, äh, Uli Goffrey, Hubraum ist nur durch eines zu ersetzen, mehr Hubraum. Noch mehr Hubraum. Du sitzt hier drin und es ist so souverän und so schnell und trotzdem so schön, diese Felgen, alter Schwede, einfach zum Niederknien. Was hast du denn noch so gefahren? Äh, G900. Ach, geil. Bin ich jetzt beide gerade gefahren? Ist das, nicht, also ist das nicht? Ultra geil. XLP 900 und wie hieß der Tiefe? Äh, P. Also XLP. P 900 Rocket Edition, äh, Rocket ne? Edition und XLP 900. Also sind beides Produkte. Im Nachhinein kann ich mich nicht entscheiden, ehrlich gesagt, was ich geiler finde. Aber so ein bisschen war ich dem P 900 schon eher zugeneigt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, war ich sehr skeptisch am Anfang. Als ich das Auto dann gesehen habe, war mir ist, ist uns klar, wenn du den auf Skizzen siehst, wirkt er viel kleiner. Und so ein XLP ist ein Riese, ist eine riesige ja, 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 Kiste, wenn du dir vorstellst, auch ein P900, ist also ein richtig großes Auto. Ja, ach. Er hat seine komplett eigene Identität. P900 ist, wie, ist anders als alles andere. Du kannst ihn dann nicht mehr benutzen, für das er eigentlich mal gebaut worden ist, nämlich als Geländewagen. Aber genau das ist das Spannende an dem Auto. Und das ist natürlich eher ein amerikanisches Thema. Ne? Also nicht so sehr, also niedriger Pickup ist nicht so sehr ein europäisches mhm. Thema, sondern eher ein amerikanisches, südamerikanisches Thema. Ich habe letztens auf Insta, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. habe ich ein Video gesehen. Da habe ich so den, den neuen F-150 gesehen, den Elektro. Ja. Dann hatten die hinten auf der Ladefläche einen schönen, schönen Stromgenerator. <lacht> haben das Kabel genommen, das vorne da vorne in die Steckdose reingesteckt. Und haben hinten das Diesel verbrannt. Und vorne ja. den Strom reingetankt. Das war so geil. Ich äh, glaube, da ja, kann ja, sich jeder seinen Teil dazu ja. denken. Das ist unfassbar, wie viele Leute hier so? hingucken. Ja, das ist krass. Die ganze Zeit nur Handys. Die Leute hupen, winken und was weiß ich was. Das ist heftig. Das ist doch super. Also wird ja klar, super, aber ich würde fast sagen, also ne, mit dem XLP 900 dachte ich, wir fallen auf, aber das hier ist noch krasser. Das ist natürlich auch eine ganz spannende Zeit im Moment. Ne? So, Autoindustrie bewegt sich eine ganze Menge voran. Wenn wir uns in fünf Jahren mal wieder so in so ein Auto setzen. Mhm. Erstens, was ist das für ein Auto? Oder sagen, mach mal zehn Jahre. Ne? Mhm. Was ist das für ein Auto? Wie fahren wir? Jetzt ist ja gerade so ein bisschen die Diskussion äh, mit E-Fuels. Ja, ähm, genau, da wir waren gerade so beim, beim Thema E-Auto, ne? mhm. Wo sich die Regierung gerade so ein bisschen nicht so beliebt macht in der EU quasi, ne? B bist du, bist du ähm, pro, contra? Ihr fühlt finde ich super. Also, wenn das funktioniert, ohne Quatsch, das wäre mega. Also ich habe hab also jetzt ganz bewusst so gefragt, weil meine Meinung ist, dass es einfach gar keinen Weg daran vorbeigibt. Denn du wirst ja auch in 2035 einen Großteil der Flotte, die sich auf der Straße befindet, nicht einfach weghexen können. Ja. Also es ist jetzt allein ein Thema, was wir stundenlang diskutieren da können. Da kann man sehr, sehr lange darüber diskutieren. Und ähm, ich, ich finde es spannend. Wo, wie, wie siehst du das alles? Ich glaube, dass, ne, ich glaube, dass wir auch 2035 nicht unbedingt E-Fuels brauchen. Ja. Wir werden sie wahrscheinlich brauchen, weil du darfst ja dieses Auto, das du ja in 20, 2040 darfst du den ja immer noch fahren. Ja. Das verbietet uns ja keiner. Ich hoffe. Aber ich glaube schon, dass äh, ein sehr, sehr großer Teil durch E-Mobilität quasi ersetzt wird. Und ja, ich, ich glaube auch, dass es nicht nur das eine oder das andere gibt, sondern dass es, dass es eine also Mischung heißt, aus Fahrten allem geben wird. Ersetzt, also E-Mobilität ersetzt vieles, heißt Fahrzeugneuzulassung. Ja, glaube ich schon. Infrastruktur glaube ich tatsächlich, dass das sehr, sehr schnell geht. Weil wenn du dir überlegst, wann hat Tesla angefangen, Supercharger zu bauen? Mhm. Es gibt überall Supercharger, überall. Ähm, also ich bin tatsächlich ähm, jemand, der bei uns im Unternehmen oh, mit Jungs, zu Leute, den, was ist denn mit euch los hier? Die fahren alle wie die Wilden hier. Mit zu, den, zu, den, äh, zu denen gehört, die sehr progressiv eingestellt sind zum Thema Wandel. Und ich bin total gespannt, ob sich eine Nische im Markt ergibt, wo du dann, ich, ich guck mal das Thema Uhren an. Ich bin ein riesen Uhrenfan mhm. und ein Sammler seit vielen Jahren begeistert. Und guess what? Eine schöne mechanische Armbanduhr zeigt mir immer noch nicht die Zeit besser an als meine Apple Watch. Ja. Die spannende Frage ist, ähm, wird es ein Marktsegment geben, in dem auch weiterhin ein Verbrennungsmotor 
spannende mechanische Kunst bleibt, die du dir gönnst zu einem wahrscheinlich deutlich höheren Preis, ja. ne? weil Kostenumlage über niedrige Stückzahlen gleich hoher Preis. Glaube ich schon, dass es äh, das Die du wird. dann mit E-Fuels betreibst, ich halte das für, für möglich. Porsche gibt Vollgas in der Richtung, ne? Absolut. Es funktioniert ja alles so. Wie, also was heißt, das funktioniert ja alles, ne? Klar, gibt es irgendwie hier und da, da gibt es zu wenig Ladesäulen und so weiter und so fort, aber ich bin das mir sehr, ja sehr sicher, dass das, dass das funktionieren wird und dass wir irgendwann da stehen und sagen, ich guck mal, jetzt können wir hier einfach fahren. So. So. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren Individualverkehr durch, durch etwas anderes ersetzen werden können. Wie in Deutschland nicht, wie viele andere Länder auch nicht. Und du wirst auch in 2035 immer noch mit deinem, mit deinem Auto unterwegs sein. Mir sind noch nie mehr junge Leute begegnet als heute, die fasziniert sind von unseren Produkten. Ja gut, die kommen natürlich auch zu dir, weil sie zu dir wollen. Ne? Aber wann bist du das letzte Mal Bahn gefahren? Ich fahre in Zwiebahn. Auch da ergibt sich manchmal die eine oder andere interessante Konversation <lacht> über Autos in der Bahn. <lacht> ja. Aber das ist ein anderes Thema. Für mich war damals die, die Idee, das Ding Auto war für mich... Erstmal der Punkt Freiheit. Ich das ist es für mich ehrlich gesagt heute auch. Ey, du steigst da ein und fährst dahin, wo du hin willst. Ja. Und wann du willst und wie lange du willst. Und du steigst erst dann aus, wenn du keine Lust mehr hast. Und ohne jemanden zu fragen. Genau. Auf jemanden zu warten. Richtig. Am Bahnsteig zu stehen. Weg. Irgendwie auf irgendeine Verspätung Rücksicht nehmen. Ja. Du fährst einfach. Gut, jetzt haben wir das schlechte Beispiel heute, dass hier zwischen Köln und Bottrop 400 Kilometer Stau sind. Ja, aber das, so ist es halt. Ähm, ist halt die perfekte Zeit dafür, sage ich mal so. Aber trotzdem ist es immer noch besser, weil wir steigen halt aus, haben ein gutes Gespräch gehabt, die sind da. Und wir müssen nicht noch wieder aus der Bahn raus, ins Taxi rein oder er holt uns ab, der ist verspätet, der hat einen Platten, keine Ahnung was. Es ist auch ein spannender Case. Ne? Das ist auch, es gab eine Zeit, wo es hieß, individuelle Mobilität wird völlig ersetzt durch das Thema Uber und Co. Das ist meiner Meinung nach der größte Schwachsinn, ja. den ich je gehört habe. Ja. Ja okay, gut, das ist Teil des, ne, die, ich meine, ganz ehrlich, Mobilität fängt bei diesen komischen E-Scootern an. Also ja. komisch, ich habe auch so ein Ding. Ne? Wir sind in Paris mit den Dingern rumgeballert und es gab eine Firma, die, waren, die Roller waren rot, mhm. mit denen konntest du Wheelies fahren. Die hatten einen Heckantrieb und hast du also vorne du gezogen. du konntest das. Ich ja. hätte mich dabei einfach nur <lacht> furchtbar aus dem <lacht> Ey, das war so geil, das war so gut. Aber das, weißt du, das ist ja die, die letzte Meile, sagen sie ja. immer. Ne? Ähm, wobei ich das Ding fast nie im Kofferraum habe, um dann noch irgendwo weiterhin zu fahren. Ja. Das ersetzt aber nicht individuelle Mobilität. Nee. Überhaupt Ganz sicher nicht. Also, ein Auto ist halt auch, das besitzt man, das gehört einem selbst und da hat man Sachen drin, die einem selbst gehören. Ein Auto ist wie eine Burg, ein Schutz, das Fenster zu, kann genau, keiner mehr reinkommen. Home away from home ist ja ein großes Stück Identität mit drin. Das ist ja Komplett, unser, das ist natürlich ja. auch unser ja. Geschäft, dass du sagst und jeder Kunde sagt, ich möchte mir jetzt genau das designen mit dem ich unterwegs sein möchte ja. und das repräsentiert ein Stück von mir. Und das, ja. kann, das kann Uber eben nicht leisten, noch nicht leisten. Wir sind wirst du mal mit einem Toyota Prius abgeholt und mal wirst du, keine Ahnung, mit was anderem abgeholt. Ne? Das kannst du einfach nicht, ja. Wenn das findest immer, du die, findest du die, wie findest du die Innenausstattung? Ich finde die Innenausstattung mega. Ohne Quatsch, das ist eine geile Farbe. Was hier die Idee war, ist wirklich das Thema in Essenz konservative, schwarze Limousine von außen, mhm. aber den totalen Wow-Effekt zu kreieren, wenn du es aufmachst. Also. Aber auf eine Art und Weise, die dir nicht nach, ähm, nach einigen Wochen völlig auf den Keks geht. Mhm. Und das, was diese, was diese Farbe und insgesamt Pastelltöne für mich im Interieur von Fahrzeugen so... Hallo. so in ich kann leider nicht runter machen, hier ist eine Kamera. ...so ja. besonders macht, ist... Äh, Schöne Grüße. Ja. So besonders macht, ist, ähm, ist dass, dass es so hell ist, dass es, dir nicht, dass es dir nicht auf den Keks geht. Und so besonders, dass du jedes Mal, wenn du die Tür aufmachst, sagst, wow. Das ist aber geil. Vor allen Dingen, habt ihr das auf die Ambientebeleuchtung abgestimmt? Nee, ich habe umgekehrt die Ambientebeleuchtung beim ja? letzten Mal fahren auf die Innenausstattung <lacht> okay. abgestimmt. Aber das ist keine andere Farbe, die gibt es so bei mercedes e mäßig Das ist eine, das ist eine, warte mal. Was, was möchtest du gerne tun? Ambientebeleuchtung auf blau. Gerne, ich passe die Farbe an. Danke, mein also, Schatz. Wie würdest du ein Neufahrzeug konfigurieren? Kommt, ich meine, kommt. Bei mir easy. Ich mache dann immer geht alles und nachts schwarz. <lacht> Außen weiß ich schon, aber innen muss ich noch überlegen. Nee, das ist, ähm, das kommt extrem auf das Fahrzeug drauf ja. an, finde ich. Kann von bis. Also mhm. wenn wir jetzt ein ne, sehr aktuelles Auto, glaube ich, wo viele Leute im Konfigurator rumtanzen, ist ja GT3 S. Ne? Ja. Ich weiß nicht. Also ich habe in meinem Handy einen Ordner, wo der heißt GT3 S Farben. Ja. Weil ich so lange überlege, was, also ich meine, es gibt ja bei Porsche auch, keine Ahnung, 260 Farben oder sowas zur Auswahl. Das Schlimme ist aber, egal wie du es bestellst, 
egal wie du es bestellst, mhm. du, wirst des, du wirst es abholen mhm. und an dem Tag steht bei dem Händler ein Auto daneben Was eine geile mit einer Fahrrad. Konfi, wo du auch sagst, <lacht> scheiße, hätte ich lieber so machen so. sollen. Steigst du in den, daneben steht was Grünes und dann sagst du, boah, muss ich haben. Das ist so. Es gibt also zum Glück gibt's viel zu viele coole Farbkombinationen. So, und unsere Kunden sind die besten Designer. Wenn du teilweise siehst, was die, was die Leute, wir leben ja auch in der Stückzahl 1. Ne? Also individuelles Bravos Masterpiece. Wenn du siehst, wie mutig die Kunden teilweise sind, es ist total beeindruckend. Ja, aber das liegt, glaube ich, auch den Kunden, weil die, weißt du, wenn du halt so viel Geld hast, dass du sagst, ja, ist mir alles egal und wenn mir der nicht gefällt, so wie ich den gemacht habe, dann hole ich mir halt einen anderen. Ich glaube ich nicht. Ich glaube, den Kunden, den Kunden, die haben natürlich das Geld, sich das leisten zu können, aber denen ist es überhaupt nicht egal. Ganz im Gegenteil, die verbringen so viel Zeit damit. Aber weißt du, ja, wenn, du, ist, wenn du rein theoretisch sagen könntest, ja, gut, ich habe jetzt, jetzt das Auto so bestellt, aber irgendwie hält es mir doch nicht, ja, dann tue ich den halt weg und wenn ich dann 50.000 Euro dran verliere, also ja, gut, genau. dann wenn ist du, es mir genau. auch egal. Wenn du also nur ein Auto in deinem, in deinem Leben kaufst, kaufst du anders, als ja. wenn, du, ja. wenn du das regelmäßig tust oder auch Autos regelmäßig durchrotierst. Ja. Das ist klar. Ähm, aber da kommen to so tolle, tolle Kombinationen mal raus, bei denen wir immer wieder davor stehen und sagen, das hätten wir so nicht gemacht. Oder es sieht total stark aus. Absolut sensationell. Guck mal, jetzt sind wir hier im Bottrop. Jetzt Brabus sind wir Allee. bei Brabus. Ah, das ist dieser Blick, ne? Das ist ja hier die G-Reihe. Dahinter hast du auch nochmal eine gls reihe sind, ja, sind, Jetzt kommen erstmal noch zwei Reihen G. Ja, da gibt es so was, so ein Thema mit so einem Fiat Multipla. Ja. Können Sie mir das mal erläutern, Herr Mann, mit die? <lacht> Was? Welch was? Ja, mal, ist ein äh, Community-Thema. Also ich hatte 500.000 Abonnenten bei YouTube und dann habe ich gesagt, so, okay Leute, ihr dürft euch was ausdenken. Ne? Ich mache alles, was ihr sagt. Und dann hat irgendeiner von diesen lustigen Jungs drunter geschrieben, ich glaube, meine die muss man Multipler fahren. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann kaufst du dir halt so ein Ding und fährst dann damit. Und dann dachte ich so, ja gut, was wird so ein Multipler kosten? 500 Euro mit zwei Monaten rest -Hilf. Und? Ja, 1800 habe ich bezahlt. <lacht> habe ich ja halt gesagt, so, ja gut, jetzt steht der ja hier, das muss der ja irgendwie werden. Der hat jetzt ein Fahrwerk gekriegt von KW. Variante 3 vorne, <lacht> Variante 4 hinten, weil es aus Platzgründen nicht anders ging. 80 Stunden Entwicklungszeit. 80 Stunden Entwicklungszeit. Okay. Äh, wir haben jetzt gerade neue Felgen drauf gemacht, äh, neue Reifen, Interieur kommt jetzt. Und dann brauche ich noch jemanden, der sich mit Leistung auskennt. Leistung im Fiat Multipla ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Also ich, <lacht> ne, ich will da jetzt nicht 300 PS drin haben. Ich will, dass das weiter Street Legal bleibt, das Auto. Da wird aus einem Spaß sehr schnell ein seriöses Projekt, mit dem man sich monatelang beschäftigen ja. kann. Es ist tatsächlich also so. Und manche Leute sagen, sag mal, bist du nicht bescheuert? Wieso machst du das? Aber das ist für mich totaler Spaß. Ich habe sowas noch nie gemacht Witzig. mit einem Auto. Ja und ich sage immer nur so, ja gut, was machen wir als nächstes? Ja gut, jetzt brauchen wir mal ein Fahrwerk, ne? weil das fährt wie ein Sack Muscheln. Die Stoßdämpfer sind nicht mehr von selber hochgekommen. Und jetzt fährt das Ding richtig, richtig geil. Wir waren schon auf der Nordschleife, als er noch serienmäßig war. Und? Es war wirklich ein Erlebnis. Alle haben gedacht, da kommt das Catering. Alle haben gedacht, Junge, was ist mit <lacht> diesem Typen los? Was, warum macht der sowas? Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und das ist auch das Geile ja, an YouTube, weil du halt Sachen machen kannst, einfach weil du Bock drauf hast. Und Witzig. die Leute können zwar sagen, ey, der spinnt, aber ich habe Klicks auf den Videos, wo ich mir denke, alter Schwede, die Leute feiern es einfach ab. Ja klar, so, was, was sind, völlig absurd ist und was Spaß gucken macht. 500.000 Leute gucken sich das an, wie ich mit dem Ding über die Nordschleife ja, fahre, mit ja, 80. Aber es war eine geile Erfahrung, ähm, weil das war wie so eine fahrende Tribüne. Ich habe die Fenster so ein Spalt aufgemacht, weil er hat halt einen Lamborghini mir vorbei. Du hast noch nie ein Lamborghini so geil gehört wie in diesem Multipla, weil der Multipla ist leise. Ja gut, du bist nur gleichzeitig auch ein bisschen in Lebensgefahr, weil er da so als Stehende... Nein, ich weiß ja, wo die Linie lang geht ah, ja, 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 und ich ja, bin ja, ja. sehr, sehr, sehr sauber gefahren und jeder wusste, wo es lang geht und alle, alle haben es gefeiert, wirklich. Die Leute sind an mir vorbeigefahren und haben so Fenster aufgemacht <lacht> und so. <lacht> nee, ja, okay. Richtig geil. Deal, wir fahren gemeinsam Fiat Multipla. Das ist eine geile Idee, okay. Oh, oh, oh. Wenn das der Jörn schon wäre, Leute, ich sage euch. Krieg ich hier so der hat jetzt Ärger. schon Bock, glaube ich. Der krieg, krieg ich so einen Ärger. Ne? Wir Aber können ja wir, mal gucken. Wir machen das. Wir können ja mal gucken. Vielleicht kommt er ja mit, der liebe Jörn. Platz ist in der kleinsten Hütte. Wir haben vorne drei Sitze. Ich habe das Gefühl, wir hätten jetzt auch noch drei Stunden nach Koblenz ja. oder, nach, oder ein paar Stunden nach mehr nach Düsseldorf Berlin und zurückfahren und können. Nach München und dann hm. weiter nach Berlin. So, <lacht> machen wir nächste Mal. Aber jetzt gibt es erstmal Pedal to the Metal. Okay. Der Cedric legt los und wir antworten sofort. Cedric sagt, A oder B und deine Antwort ist, der, deshalb ja der Titel und meine, möglichst schnell zu sagen, ob wir A oder B wählen. Los geht's. Wir probieren das mal, vielleicht habe ich es verstanden. <lacht> E-Auto oder E-Bike? E-Bike. E-Bike. Sport oder Faulenzen? Sport. Och, beides. 
Heute Abend auf jeden Fall faul, morgen Sport. Nee, was? genau das Gegenteil bei mir. Sofort, wenn du müde bist und irgendwie, ne, dann Echt? auf jeden Fall Sport, ja, weil Sport, danach bist du wieder. Sport. Man muss sich ja ein Faulenzer hier rüber. <lacht> das eine ist nicht in Ordnung, Cedric. Fußball oder Formel 1? Formel 1. Boah. Hast du nicht gerade gesagt, möglichst schnell entscheiden? Ja, ich bist, weiß nicht, was bei mir schnell ist. Also, so mit mit äh, Formel 1 oder World Endurance Championship. Formel, oh, Formel 1. Komm, ich nehme ich nehm, ich nehm, ich nehm Formel 1. Da wird bei mir schwierig. Da sage ich beides. Ja, es, Fußball es, bin ich gar nicht und Motorsport alles. Ich hab ja hier, wir so. haben ja nebendran ist ja, Schal also ne, Gelsenkirchen ist ja ganzen Steinen schmeißen. Mhm. Wenn Schalke verliert, ist die Produktivität bei uns, geht die Produktivität für uns ja. bei uns 5% runter. <lacht> Deshalb ist die Produktivität bei uns auch scheiße in den letzten ja, Jahren. Aber 5% ist gar nicht so schlecht. Ja, wenn sich das dann steigert mit jedem Spiel, hast du irgendwie gar nichts mehr zu tun. <lacht> ich habe da keine Ahnung davon. So. Deswegen, das kannst du mir alles erzählen. Du kannst mir erzählen, dass sie auf Platz 1 sind in der dritten Liga. Das glaube ich dir sofort. Das ist aber ungefähr korrekt. Porsche oder Mercedes? Äh, Mercedes. Ja, äh, Beides. I'm sorry. Ja, äh, Beides. Äh, äh, ich bin dann am Ende. Beides. Doch, guck mal. Fernsehen oder ein Buch lesen? Fernsehen. Fernsehen. Boah, okay. So, oder als, ne? Weißt, was Serie ich viel mache? oder sowas. Buch, Bücher hören. So beim Autofahren? Das kann ich gar nicht. Echt nicht? Nee. Schnellst weil, du an? Nee, wenn ich, wenn ich Auto fahre, dann kann ich mich nur auf Autofahren konzentrieren. Krass, ich kann nämlich beim Autofahren nicht einschlafen, wenn ich ein Buch höre. Ich höre das wie eine Konversation. Kann ich nicht. Mhm. Viele Leute sagen, wir schlafen ein. Anyway, ich nehme mhm. äh, nehm Bernsehen oder ein Fuch. <lacht> Ähm, dann lieber cruisen wie heute oder Full Speed? Full Speed. Ähm, cruisen. Mhm, ich, bin so, ich bin so ein Eisdiel in Autofahrer. Fahren. Was war das? <lacht> fahren oder gefahren werden? Fahren. Das fahren auch. Okay. Schwimmen oder Boot? Ja, kommt drauf an auf das Wasser. Boot. Ja, keine Ahnung. Ne? Ich meine, Boot wenn du in so einem, keine Ahnung, Starnberger See. Meistens Boot. Im Starnberger See schwimmen und dabei die Zugspitze angucken. Boah. Ist mein, total Boah. mein Sport. Ne? Wenn Mega. du auf einer Ersatz Ersatzteillager bist, mhm. wie ich dann da ist, schwimmen irgendwie so die, <lacht> <lacht> schwimmen ist so die beste Geschichte. <lacht> ja. äh, aber am Ende, nee, ach so. so. Ja, ja, Bootfahren Boot. ist schon auch geil, Boot. aber ich mag auch Segelboote sehr gerne. Shadow 900 Sandtop und dann schön am Rhein im Sonnenuntergang oder auf Mallorca. Die letzten zwei Fragen: Bauch oder Kopfmensch? Ähm, boah, Bauchmensch. Bauch. Mhm. Dann zu guter Letzt, äh, Thema Superpower, fliegen oder unter Wasser atmen können? Boah, fliegen. Boah, äh, fliegen. fliegen, auf jeden Fall fliegen. Ja, fliegen. Dann sind wir durch. Danke. Vielen Dank, Cedric. Danke auch. Vielen Dank, Matthias. Super geil, danke euch. Bis zum nächsten Mal. Yes. Wir fahren Boot und Multipler. Ja, ist doch geil. <lacht> Weil, nein, lass mal, okay, hier, off-camera, ne? Off-camera, ja. das habt ihr nicht gesehen, das ist off-camera. 